Welcome to Bruz International, the English speaking show here on Bruz. It's great to have you with us for this latest edition, which is all about getting to know the Moroccan community here in the city. So obviously we're starting at a Moroccan restaurant that offers live belly dancing at the weekend. We're off to Babdar. We are here in a Moroccan restaurant. The name is Babdar. It's Moroccan kitchen. It means the door of the house. It's a traditional kitchen, Moroccan. The Moroccan kitchen, I think it's different for the, all the other cuisine because of its generosity. It's a very generous kitchen, full of love and colors. Generous cuisine, it means like at our grandma's house, you know? So when we do one plate for one person, it's like for two person. All the spices, they come from Marrakesh, and this is, I think, the, the touch that makes the difference. We do have the spices from Morocco, and I think the most important one is the Ras al-Hanoud, that is very known as Moroccans. It's always used in the traditional food. Ras al-Hanout, it's a mix of 40 spices. You have different type of Ras al-Hanout that brings the 40 spices together, but that is special for each meat. In the weekend, we always have a belly dancer that is coming, so she made a very nice show for entertaining our clients. And during the evening, there's always kind of music anniversaries coming, so people bring their cake and we do the music for them, so it's like small homemade parties. Next, in this report, we hear about one NGO that is mostly made up of Belgian Moroccan women. Their aim, look after the most vulnerable in the city. C'est un plaisir de faire ça avec des gens qui ont besoin. On aime bien partager, alors il faut pas. Si on peut aider, c'est bien. Alors nous, on est là, les citoyens du partage. Depuis le confinement, on a lancé l'école alimentaire et on continue encore à faire des écoles alimentaires dans les 19 communes de, de la région de Bruxelles capitale. Donc nous, notre but, c'est d'offrir de la nourriture aux gens qui n'ont pas, euh, à des personnes précaires, des personnes qui sont rangées au CPS et des personnes qui n'ont pas les moyens et, euh, et au SDF. Donc euh, les personnes sans revenus du tout, donc ils viennent ici faire la file comme tout le monde pour avoir des colis alimentaires qu'on reçoit des banques européennes, de la banque alimentaire et de, de Dreams. Donc il faut savoir qu'en Belgique, il y a beaucoup de, de, de gens précaires. On ne les voyait pas. C'est pendant le confinement que les gens ont réalisé qu'il y a vraiment de la précarité en Belgique. Et les gens n'arrivent pas à donner à manger euh, à leurs enfants. Donc nous, notre but, c'est qu'on a ouvert cette ASBL avec toute la communauté, euh, que ce soit musulmane ou pas musulmane, chrétienne, catholique. Nous, le but, c'est de partager cette nourriture aux gens qui n'en ont pas. On est belge, on réside en Belgique, donc nous notre but c'est de travailler en société et aider la société à ne pas avoir cette précarité. La précarité elle est partout en Belgique, mais les gens la cachent. Donc à un moment donné, moi je le fais comme ça, visuel, comme ça, les gens ils voient que la précarité elle existe réellement. Il y a encore des gens qui vivent dehors dans la rue, il y a des mamans qui vivent dehors, il y a des mamans solo qui n'arrivent pas au fin de mois. Donc il faut montrer à l'état belge que voilà, la précarité elle existe réellement en Belgique. Déjà, de base, les personnes qui viennent ici faire la file, c'est les personnes qui sont vraiment dans le besoin. On ne va pas faire de la file quand on a tout. Il y a des Ukrainiens, il y a, il y a des, des gens victimes de guerre, il y a des gens euh, qui n'ont pas droit au CPS, qui viennent ici. Il y a des gens qui ont un salaire mais qui n'arrivent pas à leur fin de mois. Donc, ils viennent ici faire le, euh, la file pour avoir à manger. Il y a beaucoup de gens sans papier ici en Belgique. Comme on a vu avec les Béguinages aussi, on leur a apporté notre soutien. Et actuellement, il y a aussi des sans papiers qui n'ont rien à manger. Et nous, notre but, c'est de leur offrir euh, de quoi se nourrir en famille. Ça se passe deux jours par semaine, c'est tous les mercredis et les vendredis. De 15h à 16h, les gens font la file. Et là, comme vous avez vu, il y a beaucoup de familles avec des enfants. Donc il faut savoir qu'en moyenne, il y a 300 les mercredis et les vendredis. Et la file est fait qu'augmenter. Ça va les bébés 
Pas trop chaud, pas trop froid. La chose la plus dure, c'est quand on travaille ici euh, en hiver. Euh, il fait très très froid, il gèle, euh, on n'a pas de local. Et quand il pleut surtout, voilà, on doit faire vite, vite, vite. C'est pas gai de servir ça comme ça dans la rue. C'est mieux d'avoir un local. Vous abordez notre communauté, elle est très très généreuse. Donc, confinement ou pas confinement, pendant la période de ramadan ou pas, on est une ASVEL qui donne beaucoup euh, de notre temps. Parce qu'on travaille que du bénévolement. La majorité, c'est des femmes ici. Il y a des sans-papiers qui viennent nous aider. Il y a des gens sans revenus qui viennent nous aider parce qu'ils ne savent pas nous aider financièrement. Et c'est un moment de partage culturel, mais partage. On partage tout. Voilà, là, on arrive en période... Euh... Une période scolaire, donc il y a des gens aussi qui n'arrivent pas aussi à payer euh, les voyages scolaires pour les enfants et tout. Et nous, on essaye de, de faire des activités avec eux, de, de s'amuser avec ces enfants-là du quartier. Donc euh, voilà, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'enfants avec leurs mamans et tout. Ils attendent la file et euh, c'est très, très compliqué au niveau de cette salaire de tout faire à l'extérieur. Mais en même temps, ça fait du beau vivre et le voisinage, ils regardent euh, et ils nous viennent nous aider avec euh, gentillesse. Et voilà, donc le but, c'est le partage et le partage doit être quotidien tous les jours. Next, in this report, we take you to the Sunday morning market at Jet to find out what daily life is like at the Moroccan fruit stand. Bonjour, uh, comment vous appelez-vous? Ridouane. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Je donne un coup de main ici à mon cousin. Et ton cousin, c'est qui? C'est le, le Pipo. <laughs> le Pipo. Et vous êtes tous uh, cousins? Oui, madame. Ouais, c'est ça. C'est bien de travailler avec les cousins. Toujours, hein. C'est une ambiance familiale. Mais c'est dur, je pense. Euh, ça dépend. Pendant l'hiver, c'est un peu dur. Mais on... c'est les belles journées comme ça. Quand il fait beau, c'est chouette. Hein. Expliquez-nous un peu la vie quotidienne de travailler ici. Là, il se lève à 5h, 6h du matin. Il vient ici et déballe. Et, et après, il commence à vendre les produits. Et à la fin, il y a une heure, une heure et demie, on commence à remballer. On a un super, euh, un super contact avec le client. Quoi. Les clients, ils sont chouettes, ils sont sympas. Quoi. Et il faut crier aussi quelquefois, on crie les prix, les choses comme ça. Quand on a les produits qui restent derrière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas invendables, on peut crier pour faire la pub, pour les vendre. Quoi. Et vous mangez après un grand euh, repas ensemble Toujours. Hein. Vous mangez C'est le poisson. Et ça fait longtemps que vous faisiez ça euh, Ça fait longtemps. Moi, c'est de temps en temps que je viens ici. Et euh, qu'est-ce que vous avez comme produit on a, le, euh, on a la pastèque, on a le cavaillo, on a les cerises, les myrtilles, les myrrhes, tous les produits de saison. Le marché, c'est très important, j'imagine, pour vous Pas pour moi, pour, te, pour la vie de tout le monde. Maintenant, on est dans une période un peu difficile. Les fins des mois, ils sont difficiles. Il y a l'inflation, il y a tout qui coûte cher. Maintenant, la vie quotidienne elle coûte très cher, hein. tout qui a augmenté. Et ici, les prix, ils sont, ils sont mieux, non Un peu raisonnables. Ils sont un peu raisonnables par rapport à dans deux, trois endroits. Mais vous pouvez quand même gagner la vie avec ça Tu peux gagner la vie, mais si tu t'engages 100%. Et euh, c'est l'ambiance avec, euh, avec tout le monde. Chacun, il a une émotion. Chacun, il raconte une histoire. Chacun, c'est comme un... C'est comme une assistante sociale. Chaque cas est différent. Il y a de temps en temps, il y a des gens qui viennent. Oui, j'ai pas assez sur moi. Je dis, c'est bon, c'est pas grave. La prochaine fois. And finally, we get to know Lisa. She's Belgian, Moroccan, and was born and bred and brought up fully immersed in both cultures. Moi, je suis née à Bruxelles. Ma maman est bruxelloise et mon papa est marocain. Au Maroc, il y a des couleurs partout, tout le temps, même chez les gens à l'intérieur. Leur intérêt est coloré. C'est vrai que le belge, il va être beaucoup plus classique, beaucoup plus rester sobre. Le fait d'avoir les deux cultures, j'ai pu comprendre qu'est-ce que le belge, le bruxellois ou le belge aimait et tout ce que le marocain aimait aussi, le, le goût. Et donc, j'ai pu faire une sorte de fusion ici. La boutique s'appelle Yas, donc ça s'écrit Y-A-A-S. Le Yaz, en fait, c'est le symbole qu'on retrouve sur le, symbole, sur le drapeau berbère. Ça s'appelle le Yaz, qui veut dire homme libre, donc femme libre. 
mais aussi il y a, c'est aussi le logo ressemble ici à un lettre de l'alphabet berbère qui s'appelle le Yaz. Donc c'est un rond avec un point. Et moi, mon deuxième nom, mon prénom, c'est Yasmine. Le but, c'était vraiment de valoriser les artisans berbères marocains. Donc à la toute base, moi, j'ai commencé avec les tapis berbères parce que c'était la religion de ma famille. Donc ma grand-mère était tisseuse. Donc j'ai grandi avec ça. Et voilà, donc j'ai commencé avec les tapis, j'ai vu que ça a plu et après je me suis intéressée à d'autres artisanats. Par exemple, le sud du Maroc, c'est les poteries, comme ici, le, tout ce qui est euh, poterie verte connue, Tamgrout. Et puis après, je me suis intéressée aussi à tout ce qui est osier, panier, banc. En 2017, j'ai commencé à penser au projet. Et donc avec une copine qui, est, qui parle berbère, on a traversé tout le Maroc à deux. Donc, du coup, à la recherche d'artisans. Finalement, à la fin de notre voyage, on s'est rendu compte que le village de ma famille était déjà, on avait déjà trouvé des artisanes qui étaient, qui étaient super, avec qui maintenant j'ai un partenariat, mais donc ça a pris un petit temps de rencontrer des gens, ça m'a pris 4 ans quand même, à trouver des, des partenariats durables et avec, avec, avec des gens de confiance. Tapis marocain, la différence, bon déjà c'est 100% laine de mouton, il y a beaucoup de, de moutons au Maroc. Et donc voilà, c'est une matière première qu'on qu retrouve beaucoup. Et donc on fait les coussins, on fait les tapis avec les moutons, on fait beaucoup les couvertures. Donc à la base, le, le tapis berbère a été conçu pour dormir dessus. C'est des choses qui sont faites main depuis toujours. Donc c'est vraiment des techniques ancestrales. C'est toujours les femmes qui ont fait ça à la maison, euh, comme peut-être nous avant quand on tricotait. Voilà, c'était quelque chose qui restait, le tapis berbère. Et donc pareil pour, euh, pour tout, des, que ce soit coussin ou pouf, c'est la même technique. La création d'un tapis berbère, c'est aussi c'est ce que raconte l'artisane en fait dans sa vie. Donc il y a des symboles berbères qu'on retrouve depuis toujours sur les tapis. Sur les tapis. C'est clairement un héritage culturel, donc ça m'a permis aussi de me rapprocher de ma grand-mère, que je vois pas souvent parce qu'elle habite Maroc, France, et ça m'a permis de me rapprocher de ma famille tout simplement. Et oui, je pense que mon père, il, a, il se doutait pas que j'allais faire ça, mais voilà, il est très fier dans le sens que ben voilà que je, je représente. Euh, par la culture berbère ici euh, au Châtelain en tout cas. Well that's it for this edition of Bras International. Thank you so much for joining us. See you soon.